ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு பத்விக்ஷா ஸோ சமச்சீர் கல்வி கிளாஸ் டுவெல்த் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது எல்லாருமே கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அக்கௌண்டன்சி எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் அக்கௌண்டன்சி ஸோ கிளாஸ் டுவெல்த்துக்கு அக்கௌண்டன்சியில் பார்த்தீங்கன்னா டென் யூனிட்ஸ் இருக்குது இந்த டென் யூனிட்ஸில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வில் ஸ்டார்ட் வித் யூனிட் ஒன் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் பிகாஸ் இந்த இந்த டாப்பிக்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் வி நீட் டு ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்னங்கிறத நம்ம ரியலி ஒருங்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கணும் ஸோ இந்த வேர்டு இருக்கு இல்லையா அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் இப் இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்ட்ஸ்லேருந்து நம்ம அக்கௌண்டன்சியே பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கான மீனிங் என்னென்னா ஜென்ரலாக நம்ம ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஏரர்ஸ் படிச்சுருப்போம் கிளாஸ் லெவன்த்தில் ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஏரர்ஸ் அது என் எதை பேஸ் பண்ணினா இன்கேஸ் நான் வந்து ஏதாவது ஒரு எரர் வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரிஸில் பண்ணிகிட்ருக்கேனா லெட்ஜரில் ப்ராப்ளம் ஆகும் லெட்ஜரில் பண்ணால் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸில் பண்ணால் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் ப்ராப்ளம் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தால் அது இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் அதுக்கு அதுக்கு தான் நம்ம ரெக்கார்ட்ஸை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம் ஆனால் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் இதில் என்ன குறிக்குதுன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது சிங்கிள் என்ட்ரி டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஸோ டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னென்னா ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் வச்சு வர்றது தான் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஸோ டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம்னா என்ன ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் தட் இஸ் டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட்னா என்ன இப்போ ஒருத்தவங்க கேஷை ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் கேஷு பே பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஸோ ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்லேயும் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அதுவே வெறும் ஒரே ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தட் இஸ் நான் பே பண்ணால் அதை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் நான் நான் பே பண்ணதை மட்டும் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் என் அக்கௌண்ட்லேருந்து வெளில போச்சுன்னா அது ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் என் அக்கௌண்ட் உள்ளே வந்துச்சுன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் அது சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஸோ சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் எய்தர் டெபிட் இல்லைனா கிரெடிட் இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று தான் நம்ம ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் ரெண்டு விதமாகும் இப்போ நம்ம அருணுக்கு பே பண்ணோன்னா நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து அருணுக்கு போனதும் அருண் அக்கௌண்ட் அருண் அக்கௌண்ட்டில் அது டெபிட் ஆகிருக்கா கிரெடிட் ஆகிருக்கா நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம் போனது டெபிட் ஆகிருக்கா கிரெடிட் ஆகிருக்காங்கிறத நம்ம எழுதுவோம் ஸோ அதுதான் வந்து டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஸோ இந்த டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம்னா என்னங்கிறத ஒரு ப்ரெஷ்அப் பண்ணிட்டோம் இதில் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் யார் மெயின்டைன் பண்ணுவா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்களாம் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதுவே சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம்னா யார் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னா சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்னா ஒரே ஒருத்தர் இருந்து அந்த கம்பெனியை பார்க்குறவங்க தான் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டமாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்னா அவங்களால் எல்லா என்ட்ரிஸுமே கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்களான்னு கேட்டால் கிடையாது ஏன்னா சிங்கிள் என்ட்ரியில் ஒரே ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தான் பார்ப்பேன் என் கிட்டேருந்து பணம் வெளில போச்சான்னு பார்ப்பேன் அவ்வளோதான் ஆனால் எல்லாமே மிஸ்டேக் ஆகிருக்கும் அருணுக்கு பணம் போட்டிருக்கோன்றத நம்ம வந்து கார்த்திக்னு எழுதலாம் கார்த்திக் பணம் போட்டதை நம்ம வந்து வேறு யாராச்சும் நேமுன்னு கூட தப்பாக போட்டுடலாம் ஆனால் நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து வெளில போனதை நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு போனது தப்பாக போட்டுருவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடக்க சான்சஸ் இருக்குது சிங்கிள் என்ட்ரி ஸோ அந்த மாதிரி சரியாக மெயின்டைன் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்ன இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ்னா என்னென்னா சி ஸ்ட்ரிக்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் பண்ணாத இருந்த இடத்துல இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் நடக்கும் ஸோ அது என்னங்கிறது தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம என்ன கற்றுக்க போகிறோன்னா ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக இப்போ வந்து எல்லா எல்லா அக்கௌண்டன்சி நம்ம ஏன் பண்ணுறோம் ஒரு கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எடுத்தாங்க எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் பண்ணுறோம் அப்போ எல்லா அக்கௌண்டன்சிலுமே நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரொ
For example, in India, companies must maintain accounting records under double entry system as per section 128 bar 1. of indian companies act 2013 so india's companies indian companies act 2013 padi india la irukka kuri ella companies me vande double entry system uh, as per section 128 padi kandipa avanga double entry system na use panni aganum ஸோ அதனால் ஒரு சில கம்பெனி டபுள் என்ட்ரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் அதனால் எந்த மிஸ்டேக்குமே நடக்க மா நடக்காது ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஏரஸில் ரெக்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஆனால் இன்கேஸ் சச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மஸ்ட் மெயின்டைன் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒன்லி அண்டர் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அதர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மே ஆர் மே நாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோ த டபுள் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஒரு சில கம்பெனிஸ் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற அவசியமும் இருக்காது ஃபாலோவும் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஆர்கனைஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இன் விச் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் இஸ் நாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோட் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் மே பி மெயின்டைன்ட் ஆஸ் பர் தி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டிசைர்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்பரே ப்ரொப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன ஒன்று என்ன ஒன்று நடக்கும்னா ப்ராப்ளம்ஸ் வராது அவங்க ஆஸ் பர் இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ரைட் ஏதாவது வருதுன்னா கூட இந்த படி அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க பிரச்சனை வராது ஆனால் ஸ்ட்ரிக்டாக அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க அவங்களோட ஓனர்ஸும் அக்கௌண்டன்ஸும் சொல்கிறத படி ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க ஆஸ் தி அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் இன் இட்ஸ் என்டையர்லி ஆஸ் அண்டர் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் தீஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் கால்டு இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் இன் கேஸ் இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் படி அந்த ரெக்கார்ட்ஸை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலனா அதுதான் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் படி நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணலனா அதுதான் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டோம் இப்போது மீனிங் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் when accounting records are not strictly maintained according to the double entry system these records are called incomplete accounting records in the in the point romba 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 important in the point da ninga exam la meaning definition edu ketalum eludunom so idhukku generally cash account and the personal accounts of customers and creditors are maintained fully and other accounts are maintained based on necessity ஸோ ஒரு கம்பெனிக்கு எது ரொம்ப முக்கியம் பணம் வெளில போதா பணம் உள்ள வருதா எந்த பர்சனுக்கு நம்ம பணம் போட்டிருக்கோம் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கும் எந்த பர்சனுக்கு எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம பணம் போட்டிருக்கோம் எங் யாருக்கு செக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் மட்டும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு மற்றது எல்லாத்தையுமே நெசசிட்டி இருந்தால் மட்டும் பண்ணக்கூடியது தான் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ அண்டர் திஸ் சம் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் ஃபுல்லி சம் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை ரெண்டு டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் ரெண்டு வகையாகவும் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போத் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் என்டர்ட் ஃபார் கேஷ் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் பெய்டு டு கிரெடிட்டாஸ் ஸோ ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேஷை வந்து வாங்கியிருக்கோம் ஸோ கேஷை ரிசீவ் கஸ்டமர்ஸ் கிட்டே இருந்து வாங்கினதில் நம்மளுக்கு கிரெடிட் ஆகிருக்கு அந்த பர்சனுக்கு டெபிட் ஆகிருக்கு ஆர் நமக்கு நமக்கு டெபிட் ஆகிருக்கு அந்த பர்சனுக்கு கிரெடிட் ஆகிருக்குன்றது ரெண்டு பேர்லேயும் எழுதுவோம் அதே மாதிரி தான் ஒரு கடன் கடன் வாங்கி அந்த கடனை நம்ம பே பண்ணுறோம்னா அதையும் ரெண்டு விதத்தில் எழுதுவோம் சம் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் பார்ஷியலி ரெக்கார்டட் திஸ் இஸ் ஒன்லி ஒன் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் என்டர்ட் ஸோ ஃபுல்லி ரெக்கார்ட் பண்ணுறது ரெண்டு ஆஸ்பெக்டில் நடக்கும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெக்கார்டட் ஃபுல்லினா ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்லையுமே நடக்கும் பார்ஷியலி ரெக்கார்டட்னா ஒரு ஆஸ்பெக்டில் தான் நடக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் expenses paid by uh, pay, paid may be entered only in cash account so expenses ah namba pay panni por rent wages insurance evlovu irukle adellame verum cash account la panam vella poi irukiradha mattum dhaan kaatuvom endha expense account la panni irukko endradha poda maatom so some transactions are not recorded at all oru sila transactions ah rendu thilume record panna maatanga for example depreciation on fixed assets ஸோ இந்த மாதிரி டெப்ரிசியேஷன் எல்லாமே வந்து ரெண்டு அக்கௌண்ட்லையுமே போட மாட்டாங்க போத் கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் ஆஸ்பெக்ட்லேயே போட மாட்டாங்க இதெல்லாம் தான் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்தால் எப்படி ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஸோ அதை தான் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ இட் இஸ் அன் இன்கம்ப்ளீட் அண்ட் அன்சயின்டிஃபிக் வே ஆஃப் புக் கீப்பிங் ஸோ இட் வாஸ் கால்டு சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஆஃப் புக் கீப்பிங் ஸோ எவ்வளோ பேருக்கு இது ஞாபகம் இருக்கும் தெரில சயின்டிஃபிக் வே ஆஃப் ரெக்கார்டிங் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸுங்கிறது தான் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அண்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் அதிலெல்லாம் வருது இல்லையா அதுதான் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் என்னென்னா ரெண்டு ஆஸ்பெக்
அன்சயின்டிஃபிக் வே தட் இஸ் சரியாக ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் இன்கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா அன்சயின்டிஃபிக் வே அதுதான் என்னென்னா சிங்கிள் என்ட்ரியோ சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஆஃப் புக் கீப்பிங் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் நம்ம ஃபுல்லாக கற்றுக்கிட்டோம் ஜேர்னல் லெட்ஜர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ரெக்டிஃபிகேஷன் அதில் பண்ணுறது பிஆர்எஸ் இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் இப்போ டுவெல்த்தில் நம்ம புதுசாக கற்றுக்கிட்டு கற்றுக்க கூடிய விஷயம் என்னென்னா இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஏன்னா இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸையும் வச்சு நம்ம ஒரு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதுதான் எப்படிங்கிறது இந்த லெசனில் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ அடுத்து இதுக்கான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறமா லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன பிரச்சனை வரும் அண்ட் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்சஸ் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் நிறைய டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே உங்கள் வீடியோஸை இந்த வீடியோஸை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் நிறைய பேருக்கு தெரியும் அண்ட் அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸை கண்டிப்பாக நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ மீடியோவில் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அன்சில் திங்ஸ் ஸ்டே டியூன்